আসসালামু আলাইকুম অনলাইনে প্রচুর মিম দেখা যায় যে আর আমার একাডেমিক কামব্যাকটা কোনো কালেই হইলো না একাডেমিক কামব্যাক করতে করতে চাইতে চাইতে ঈদের পর হয়ে গেল তাও একাডেমিক কামব্যাক হইলো না সো একাডেমিক কামব্যাক আসলে কিভাবে করা উচিত কেমনে করলে ইফেক্টিভ হবে কেমনে তুমি এইবার স্টার্ট করে আর গিভ আপ করবা না এগুলা সব কিছুর একটা ডিটেইলড প্ল্যান নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে কথা হবে যে হাউ টু হ্যাভ আ একাডেমিক কামব্যাক ভার্সিটি লাইফে এই জিনিসটা করা খুব টাফ বাট এইচএসসি এবং এসএসসি লাইফে এই কামব্যাক আমার লাইফে বেশ কয়েকবার আসছে সো সেখানের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি শুরু করি প্রথম যেই কাজটা আমাদের একাডেমিক কামব্যাকে করতে হয় সেটা হলো কনফিডেন্স ব্যাক আমরা এই জিনিসটা প্রতিবার ভুলে যাই যে আমাদের কামব্যাকটা যতটুকু না পড়াশোনার সাথে রিলেটেড তত তার চেয়ে হাজার গুণে বেশি রিলেটেড আমার এই জায়গাটার সাথে আমাদের কামব্যাক হয় না ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস প্রশ্ন করে কামব্যাক কেন লাগতেছিল তার মানে আমি ধরে নিছি যে আমি পড়াশোনায় পিছিয়ে গেছি ধরে নিছি আমি খারাপ স্টুডেন্ট ধরে নিছি আমি পড়তে পারি না ধরে নিছি আমি চেষ্টা করলেও পারি না ধরে নিছি আমার নাম্বার কম আছে ধরে নিছি যে আমি বাকি দিচ্ছে পিছিয়ে গেছি তো আমার কনফিডেন্সের একটা বিশাল বড় গ্যাপ চলে আসছে যখন আমার ব্রেন বিলিভ করে আমি খারাপ আমি যতই চেষ্টা করে আমি ভালো হইতে পারবো না তুমি যদি ধরে নাও তুমি মরে গেছো তোমার বাঁচানোর উপায় আল্লাহবাদের কারো নাই তো প্রথমত আমাদের একাডেমিক কামব্যাক করার জন্য আমাদের যে হারানো কনফিডেন্সটা আছে সেটা ব্যাক আনতে হবে প্রথম কাজ এটা সেটা কিভাবে করা যাবে ডোন্ট লুজ ডোন্ট পার্টিসিপেট আনটিল ইউ আর রেডি দেখো তোমার কি এরকম কখনো হয়েছে যে পর পর একের পর এক এক্সামে তুমি খারাপ করতেই আসো করতে আসো করতে আসো নাম্বার কম পাইতে আসো পাইতে আসো এবং এর পরবর্তীতে কোনো একটা এক্সাম তুমি পড়ে দিস তাও নাম্বার আসে নাই কেন কারণ এই যে তুমি একটা না খারাপ রেজাল্ট করলা তোমার ব্রেন এটা ধরে নিছে যে আমি খারাপ তো কনফিডেন্স গেমটা কিন্তু খুব ভয়ানক তুমি দেখবা যে যারা লাইফে ভালো করে ও সব সেগমেন্টটা ভালো করছে যেই পোলাটা চান্স পাচ্ছে সে সব জায়গায় পা চান্স পাচ্ছে যে পোলাটা ভালো রেজাল্ট করতেছে সব সাবজেক্টে ভালো এই কনফিডেন্স গেমটা তোমরা ভালো স্টুডেন্টদের কাছ থেকে শিখো যে ও ওই সব জায়গায় পরীক্ষা দেয় ওই সব জায়গায় কাজ করে যেগুলোতে ও ভালো তো তুমি যেটা করবা আপাতত এমন কোনো কোচিং এক্সাম প্ল্যাটফর্ম কোনো জায়গায় যাবা না যে জায়গায় তুমি গেলে মারা খাবা গেলে তুমি বাকি দিচ্ছে পিছিয়ে যাবা গেলে তুমি কম নাম্বার পাবা দেখি কে কল দিতেছে ওকে এরপরে আসো নেক্সট যে এই যে আমরা অ্যাভয়েড করব তার মানে এই না যে আমরা কোনোদিন এক্সাম দিব না তার মানে এই না যে আমরা কখনো কমপ্লিট করবো না আমরা তখনই কমপ্লিট করব যখন আমরা রেডি হয়ে যাব অর্থাৎ আমাদের সামনের একটা ডিটেল প্ল্যান আছে ওই প্ল্যান অনুযায়ী যখন আমার পড়াশোনা কমপ্লিট হবে তখন আমি এক্সাম দিব আচ্ছা সরি কল আসতে আসে এক্সট্রিমলি সরি ম্যান ওকে তো এখন যেটা আমাকে করতে হবে যে আমরা কনফিডেন্সটা ব্যাক আনবো কেমনে যেই প্রসেসে হারাইছি অর্থাৎ আমি যখন এক্সামে নাম্বার কম পায় পায় কনফিডেন্স হারাইছি এক্সামে নাম্বার ভালো পায় পায় কনফিডেন্সটা ব্যাক আনবো অর্থাৎ এমন কোনো কোচিং এক্সাম দিতে পারো যেখানে তুমি ভালো স্টুডেন্ট এমন ইজি কোয়েশ্চেনে এমন কোনো কোয়েশ্চেনে এক্সাম দিতে পারো যে কোয়েশ্চেনটা ইজি এরকম করেই এরকম করেই কিন্তু কনফিডেন্সটা ব্যাক আসবে কনফিডেন্স ব্যাক না আসার আর একটা বড় রিজন আছে নেগেটিভ পিপল তোমার আশপাশের সব ফ্রেন্ড বাপ মা ভাই বোন টিচার সবাই তোমার কয় খারাপ ছাত্র খারাপ ছাত্র খারাপ ছাত্র পড়িস না কি করবি চান্স পাবি না হ্যান যখন এই কাহিনিটা হইতেই থাকবে হইতেই থাকবে হইতেই থাকবে তখন কিন্তু তুমি ডিপ্রেসড হয়ে যাবা তোমার ব্রেন ওই জোনে চলে যাবে তো তোমাকে কি করতে হবে তোমার এই যে লাইফের নেগেটিভ পিপল এদের প্রতিবাদ করতে হবে তুই বললি কেন খারাপ অথবা এদেরকে কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করতে হবে যাতে তুমি নেগেটিভিটি থেকে দূরে থাকো এবং তুমি তোমার কাজে ফোকাস করতে পারো এটা গেল আমাদের কনফিডেন্স ব্যাক করার প্রথম স্টেপ এই জায়গাটাতে ভুল হইলে তুমি যদি যতই চেষ্টা করো কোনো কালেই তোমার কনফিডেন্স ব্যাক আসবে না কোনো কালেই একাডেমিক কামব্যাক হবে না এরপর আসো ক্লিয়ারলি রিটেন প্ল্যান আমাদের একাডেমিক কামব্যাক হয় না কারণ ব্রেনের মধ্যে প্রচুর গার্বেজ মানে এটা পড়া হয় না ওইটা পড়া হয় না এটা পারি না ওইটা পারি না কি পড়বো কেন পড়বো কোথায় চান্স পাইতে চাই হ্যাফাজার ব্রেনকে অর্গানিক অর্গানাইজড ওয়েতে একটা জায়গায় পেস্ট করতে হবে কপি করে পেস্ট করতে হবে কেমন করবা খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে কোনো ট্যাব না কোনো ফোন না কোনো অ্যাপ না খাতা কলম সাদা পাতার কলম এবং একটা কুল শব্দবিহীন রুম বসে এবার আমরা একটা ডিটেলড টার্গেট বেসড রুটিন বানাবো প্রথমে লিখব কি কি বাকি আছে আমার কি কি পড়া বাকি আছে এবং আমি কি কি গোল অ্যাচিভ করতে চাই এই দুইটা একদম ক্লিয়ারলি লিখবো সময় নিয়ে বইটাই দেখে লিখব দেন প্রতিটার পাশে এই যে আমার নদী নৌকা টপিক ম্যাট্রিক্স টপিক বা আমার সে টু সে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের কাল দীর্ঘায়ন বা ধরো ভর সহ ভর শক্তির সূত্র সবগুলা কোন জায়গা থেকে পড়ব যে ধরো তুমি এইখানের 
টপিক ওয়াইজ ক্লাস থেকে করবা বা ধরো তুমি প্রি অ্যাডমিশন ক্লাস থেকে করবা ধরো তুমি একাডেমিক ক্লাস থেকে করবা ওরকম একটা জায়গা থেকে সোর্সটা লিখবা এবং কত তারিখের মধ্যে শেষ করবা সেই ডেটটা লিখবা এরকম একটা চার পাঁচ ঘন্টা সময় দিয়ে অর্গানিক অর্গানাইজড হয়েতে ব্রেনের সব সমস্যা এখানে পেস্ট করতে হবে ক্লিয়ার এই কাজটা যখন হবে তখন বাকি সব কিছু খুব ইজি বাট এই জিনিসটা হলো সবচেয়ে টাফ পার্ট এইটা করতে আমাদের সময় লাগবে টাফ না অ্যাকচুয়ালি টাইম কনজিউমিং পার্ট ওকে এখন আসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যানালাইজ দ্য রুট কস দেখো প্রত্যেকের একাডেমিক কামব্যাক না হওয়ার একটা বড় মেইন রিজন থাকে মেইন রিজন এখন এগুলো অনেকগুলো রিজন হতে পারে হয় রিলেশনশিপ গত ইস্যু দুই হয়তো বা আমি ফোনের কারণে ডিস্ট্রাক্টেড তিন হয়তো বা ঘুমাচ্ছে অনেক বেশি চার হয়তো বা আমার অ্যাডিক্টেড পাঁচ হয়তো বা আমি পড়াশোনা করতেই চাই না আমি অলস ছয় হয়তো বা আমাকে কেউ পড়াশোনা করতে দিচ্ছে না সাত হয়তো বা ফ্যামিলি প্রবলেম আট হয়তো বা আমার ভার্সিটি বা আমার স্কুল বা আমার কলেজ বা আমার টিচার ভালো না আট হয়তো বা আমি জাতের বইগুলো পড়তেছি না সো তোমার প্রবলেম আমি কিন্তু জানবো না এখানে যতগুলো প্রবলেম বললাম এর বাইরে একশো প্রবলেম আছে তো তোমার যে মূল রিজন ধরো তুমি অ্যাডিক্টেড অ্যাডিকশনের কারণে পড়া হইতেছে না এই মোমেন্টে তুমি যাই করো অ্যাডিকশন বাদ দিয়ে যতই পড়ো পড়া হবে না ধরো তোমার রিলেশনগত ইস্যু চলতেছে ওই টক্সিক জায়গা থেকে বের না হয়ে তুমি যতই যা করো পড়া হবে না ধরো তুমি একজন খারাপ টিচারের কাছে পড়ো একটা বিশাল লম্বা চোদ্দ ঘন্টার কোর্সে পড়ো যেখানে প্রতি চ্যাপ্টারে তোমাকে আমি চোদ্দ ঘন্টার করে ক্লাস দিই বা পঁয়তাল্লিশ ঘন্টার ক্লাস দিই তোমার একটা চ্যাপ্টার পড়ার আগে তুমি ক্লাস দেখে ডিপ্রেসড কীভাবে অ্যাকাডেমিক কামব্যাক হবে তো তখন নিজেকে রুট কষ্টটা বের করতে হবে আমার আসলে প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে দেন ওটা সলভ করতে হবে সেইখানে আমাদের থার্ড যে জিনিসটা লিখতে হবে সেটা হলো আমার প্রবলেমস আমি কি কি প্রবলেম সলভ করতে চাই দেন রুট কস্টগুলো আগে ডিলিট করতে হবে লাইফে ধীরে ধীরে এরপরে আসো ডি ক্লাটারিং যখন অ্যাকাডেমিক কামব্যাক করতে যাব তখন কিন্তু আমার ব্রেন এবার প্রথমে আমি প্রবলেমগুলো লেখছি গোল লেখছি কি করব তা লেখছি এবার আমার লাইফ থেকে শিট সরাইতে হবে আমাদের প্রত্যেকের লাইফে অনেক বেশি শিট মানে এত পরিমাণে গার্বেজ এটা যদি টয়লেট হইতো এমন একটা টয়লেট যেটা দশ বছর ধরে ফ্লাশ করা হয় এই পরিমাণে শিট আছে আমাদের ব্রেনে এবং লাইফে তো এখানে ডি ক্লাটারিং করতে হবে প্রথমত কি কি অনলাইন ক্লাস করব পঁয়তাল্লিশ ঘন্টার ক্লাস করব নাকি জাতের ক্লাস করব কি কি অফলাইনে কোন কোন সারের কাছে প্রাইভেট পড়ি কে পড়াইতে পারে কে পড়াইতে পারে না কোন ব্যাচে যায় টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে কাল লগে আমি শেয়ারে পড়ি যা আমার পড়তে দেয় না তারপরে পার্সোনাল লাইফ যে বাসার সমস্যা গার্লফ্রেন্ডের সমস্যা ফোনের সমস্যা ফোন ডিস্ট্রাকশন এই ঝামেলা ওই ঝামেলা সব সমস্যা গোসাইতে হবে আগে দেন বই এবং কোর্সে যে হুদাই পাঁচশো দশটা কোর্সে ভর্তি হইলাম এখানে আমার হাজার হাজার ঘন্টার ক্লাস বাকি এই দিকে আমি কিছুই পড়ি না কিন্তু প্রতিদিন লাইফে বয়া বয়া ফানি কমেন্ট করি তাতে একাডেমিক কামবাক হইতো না জাতের একটা কোর্স নাও আমাদের এখন আমি প্রমোট করি আমাদের একাডেমিক একটা অ্যাডমিশন কোর্স গোটা বাংলাদেশের সবচেয়ে অর্গানাইজড কোর্স এখন তুমি বলতে পারবো ইউটিউবে ফ্রি প্লে লিস্ট খুব ভালো একটা থাপড় দিব কোনো ফ্রি প্লে লিস্ট এইভাবে গোছানো নাই ওখানে কোনো ইউনিভার্সাল লেকচারশিট নাই ওখানে ভার্সিটি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস নাই কোশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভিং নাই টেস্ট পাস সলভিং নাই একাডেমিক ক্লাস নাই ম্যাথ সলভিং ক্লাস নাই সব কিছু একটা কোর্সের মধ্যে আছে এক্সাম ব্যাচও আছে এভরিথিংও আছে সো একটা কোর্স চুজ করো একাডেমিক কামব্যাকের জন্য আমার মনে এর চেয়ে ভালো কোনো কোর্স নেই আমার সময় এই মালটা থাকলে আমি চোদ্দো জায়গায় দৌড়াইতাম না একটা থেকে সব কিছু এক্সট্রাক্ট করতাম এবং নতুন নতুন ক্লাস কিন্তু এখানে অ্যাড হচ্ছে মুদ্রা কথা হলো লাইফ থেকে বই হোক কোর্স হোক মেয়ে হোক মানুষ হোক যা হোক ডি ক্লাটারিং করতে হবে যা দরকার নাই ডিলিট যা দরকার নাই ডিলিট বাঙালির মতো টেকা দিছি দেখো ওইটা করতে হবে না ফেলাও প্রত্যেকটি ঘন্টা ক্লাস ফেলাও এই হুদা কামে এতগুলা বই ফেলাও দশটা টিচার ফেলাও এই মায়ের টাইম দেয় ফেলাও এই ফোন ডিস্ট্রাক্ট করতে ফেলাও ফেলায় লাইফটাকে ডি ক্লাটারিং করো তারপর দেখবা ব্রেন অনেক ফোকাসে আছে এরপরে আসো চার নাম্বার যা করব সলিড করব একাডেমিক কামব্যাক কেন হয় না কারণ আমি দেখি চার ঘন্টা পড়লাম তারপর দেখি একটা ম্যাথ করতে গেলাম একটাও পারি না ব্রেন বলে হুরু শালা পইলা লাভ কী হইল তো কী করতে হবে এখন যা পড়ব সলিড পড়ব অর্থাৎ দিনে তোমার দিনে কোনো পড়ার টাইম লিমিট থাকা যাবে না এটা কিন্তু আমি বলতে ভুলে গেছিলাম টাইম লিমিট থাকবে না একাডেমিক কামব্যাকের জন্য কোনো টাইম লিমিট না থাকা খাওয়া ঘুম ঘোরাঘুরি ফোন চালানো বাদ দিয়ে বাকি যত টাইম সর্বক্ষণে পড়ি এবং এই টাইমটাতে যেটা করব যা পড়ব ক্যালকুলাসে যদি দুইটা টাইপ করি দুটা টাইপই সলিডি করব যে ক্লাসটা করব এই যে এক দেড় ঘন্টার ক্লাস আমাদের কোনো ক্লাস বড় না যে ক্লাসই করবো ভালো মতো করব কোনো কথা নাই অর্থাৎ আমি যাতে যা পড়ছি তা যদি আমি পারি তখনই ব্রেন বলবো আচ্ছা কামব্যাক হইতেছে এখন এরপরে আসো এই যে আমি এত কথা বলতেছি প্রতিবার কিনে কথা বলছি
আবার একজন বাড়িতে 14 ঘুরি মানুষজন আমার রুমের মধ্যে চিল্লাচিল্লি করে গায়েব বিকাল হলে ফ্রেন্ড এসে ডাকা ডাকি শুরু করে সন্ধ্যাবেলা আড্ডা দিয়ে কোচিং দিয়ে এক জায়গায় যায় আরেক জায়গায় যায় যত ডিস্ট্রাকশন লাইভে থাকবে জীবনে কামব্যাক হবে না লাইফ থেকে ডিস্ট্রাকশন কমা মানুষ তোমার পাগল বলুক আনসোশ্যাল বলুক ইন্ট্রোভার্ট বলুক সবার রিপ্লাই দেওয়া হবে ভর্তি পরীক্ষা রেজাল্টের পরে সবার রিপ্লাই দেওয়া হবে এস এস এইচ এসি রেজাল্টের পরে রেজাল্ট কথা বলবে আমারে তুই যা ক আমি তো সফল আমি না নাম্বার পাইলাম আমি না চান্স পাইলাম আমি না টাকা কামাইতেছি তুই কি করলি তুই জাস্ট আমার ইন্ট্রোভার্ট করে চলে গেলি তো লাইফ থেকে ডিস্ট্রাকশন সরাইতে হবে এখন আসো ছয় নাম্বার পয়েন্ট যে এই জার্নিটা তুমি যদি ভাবো একাডেমিক কামব্যাক মানে খুব ইজি হয়ে যাবে যে ও মাই গড আজকে রুটিন করলাম ভাইয়ার কোর্স কিনলাম সেই পড়াশোনা হচ্ছে একাডেমিক কামব্যাক ডান না ইট ইজ গোয়িং টু বি আ ভেরি 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 টাফ জার্নি ইউ শুড ফোকাস অন দ্যাট যে মাথার মধ্যে একটা জেদ থাকবে যে এইবার যা হয় হোক রহিম করিম সেলিম আজাদ যাই হোক রাকিব এইবার দেখাই দিবে সে কেমন স্টুডেন্ট আনাস এবার দেখাই দিবে ও কেমন স্টুডেন্ট ও এতদিন ক্লাস থ্রি টু টেন ফার্স্ট ছিল ইন্টার ওটা কী হলো ও দেখাই দিবে ও কেমন স্টুডেন্ট ছিল রিপ্লাই দিবে সবাইকে সো জেদটা ধরে রাখতে হবে খুব আপস অ্যান্ড ডাউন যাবে এই জার্নিটা কেমন হবে জানো এই জার্নিটা যদি কোনো গ্রাফ আট করা এরকম হবে আপস অ্যান্ড ডান আপস অ্যান্ড ডাউন কোনো একদিন যায় দেখবে টপে পৌঁছায় গেছো ওই পর্যন্ত ধরে থাকতে হবে লাস্ট বাট নট লিস্ট তুমি যতই কোর্স কিনো আমার যতই বই কিনো আমার আমার যতই ভিডিও দেখো মনে রাখবা থিঙ্ক লং টার্ম তোমার একাডেমিক রেজাল্ট ডিস্ট্রয় হয়েছে এটা একদিনে হয় নাই অর্থাৎ কোনো একদিন সকালবেলা উঠে এমন হয় না যে কালকে তুমি স্কুলের ফার্স্ট বয় ছিলা আজকে ইন্টারে তুমি ফেল করে বসে আছো তুমি গ্র্যাজুয়ালি ফাঁকি দিয়ে গেছো দিয়ে গেছো দিয়ে গেছো গ্র্যাজুয়ালি খারাপ রেজাল্ট করে গেছো করে গেছো করে গেছো যার কারণে আজকে তোমার খারাপ স্টুডেন্টের তকমাটা লাগছে এবং এই যে গ্র্যাজুয়াল প্রসেসটা এটা কিন্তু ধুম করে একদিনে হয়ে যাবে না কালকে সকালে উঠে তুমি ভালো স্টুডেন্ট হবে না কালকে সকালে উঠে তোমার বইয়ে একটা ফার্স্ট হওয়ার কেবিলিটি অর্জন হবে না ইট ইজ গোয়িং টু বি আ লং জার্নি এতদিন দীর্ঘ সময় ধরে আমি হারছি দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে জিততে হবে তো এই স্ট্রেংথটা নিয়ে একাডেমিক কামব্যাকের জন্য আগাইতে হবে আর একটা ভালো কথা ভাই ফোনটা হাত থেকে রেখে পড়তে বস এই যত যা কিছু কই তত সমস্যা হলে এই যে এই মালটা আমিও ক্লাসের মধ্যে দুইবার কল দিতে কে জানি মানে এই এটা যতদিন থাকবে ততদিন ঝামেলা তো এইটাকে কন্ট্রোলে আনো ভাইয়া দরকার বাটন ফোন চালাও তারপরে এই একাডেমিক কামব্যাক হবে আর কোর্সগুলো চেক আউট করতে পারো ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ডেমো ক্লাস দেওয়া আছে দেখে আজকে এনরোল করে ফেলো আসসালামু আলাইকুম টাটা বেস্ট অফ লাক ফর ইউর কামব্যাক